حبيناه ملتقى يلم اولا ناس من تونس وناس من خارج تونس عندنا من الداخلين من ايطاليا ومن المغرب من داخل تونس ما عندناش كان اكاديميين خاطر ما فماش كان الاساتذه نتاع القانون اللي يشجعوا يحكيوا على العلاقه هذيا عندنا ممثلين عن المجتمع المدني عندنا ممثل من البوصله عندنا ممثلين من البلديات نفسهم باعتبار انه العمل البلدي هو عمل يومي ولازم يحكيوا عليه الناس اللي تخدم فيه دونك جاونا ممثلين من زوز بلديات واحده محدثه الحاجب واحدة قديمة العين والكلهم يعانيوا في نفس نفس الاشكاليات حبينا من بعد عام من الانتخابات البلدية نشوفوا شنو عملت البلديات في المجال البيئي وشنو العوائق اللي تعرقل معناها العمل نتاعها البيئي خاصة انه مجلة الجماعات كي تقراها تقول مجلة خضراء ملتقيات كيف هكا اللي نسمعوا فيهم المشاكل ونقترحوا حلول الاعمال نتاعنا باش تخرج في شكل كتاب تلم المختلف معناها المداخلات اللي صارت كيما خرجنا كتاب البيئة والقاضي بعد عام ونص فقط من من تنظيم من الملتقى ان شاء الله اللامركزيه والبيئه ونبشو يدوري باش يكون منتظر الكتاب هذا لازم يخرج على الاقل البلديات اللي مازال تنشط والبلديات القادمه ترقى بعض الحلول وتعرف اللي ربما هناك امكانيه تدارك واحنا ميساش نحلموا اللي التدارك ممكن مازال هي تجربه عميقه وطويله ترجعوا يعني مده الزمنيه تتعلق الى انطلاق من 1976 تقريبا وكان هناك تقدم يعني تقدم نسبي تدريجي تدريجي المراحل ولكن المرحله الحاسمه التي تعرفت هذه التجربه هي يعني المرحله 2011 حول دستور جديد ومنظور جديد منظور جديد للعلاقه بين الدوله وبين ما يسمى بالجماعات المحليه واصبحت لاول مره تسمى جماعات اضطرابيه معنى ان هناك وعي رسمي بالدوله انها ليست لها علاقه مع جماعات محليه ومع التراب لو فاصبح التراب اله اله او مكان معين يجب ان نعطيه قيمه 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 سياسيه قيمه اقتصاديه وقيمه اجتماعيه اصلا لان نعمل مع التراب ولا نعمل مع الجماعات هذا تحول جذري وبذلك انطلقت البدايه انه من الاعتراف ما يسمى الجهويه المتقدمه فاصبحت الجهوي لاول مره في تاريخ المغرب منذ انطلاقها من 1971 الى جماعه ترابيه تتكون المحور أو القطب الأساسي في يعني ترسيخ دعائم الديمقراطية والتنمية المستدامة داخل التراب